九寨沟，我来啦！五月归来不看山，九寨归来不看水。今天要进去玩一下。这个是九寨沟的入口地方。今天呃天气还不错呢。然后早上九点钟，这个旅行团还是比较多的。这里有一个九寨沟的地图，先对着地图给大家看一下九寨沟整体应该怎么玩。最上面这里是沟口，就是买票的地方。从这里买票进来就坐大巴车去各个景点转啊，这里面呢有好多的海子瀑布，然后各个小景点，它整体呢就是呈这个三叉形的，最中间这里是交汇的地方。我们坐大巴从这里一路进来啊，到这里的时候就分开，要么走这边，要么走这边。这一路上呢都有好多的那个湖泊，这边叫海子，然后一路上也有很多的瀑布，我们就到这些点。去玩，玩好了以后坐车去下一个点，就是这样的。这个地方门票是一百九，然后还要买一个九十块钱的这个公交车费，一共是两百八十块钱啊。现在没有优惠。坐大巴出发了，都坐满了。前面还有个导游在讲解呢。坐了半个小时公交车，现在到了九寨沟最里边的这个景点了，这是建岩。我们今天一整天都要坐这个公交车。现在疫情期间，不要乱坐车啊！我们这一车人都坐这个车，然后一下来的地方可以租这个藏族的衣服去拍照啊。这个地方呢，属于藏区，藏文化。啊。然后这里呢，就是原始森林，可以沿着这森林里面走一圈。这个地方主要是看森林的，茂密的原始森林。这里一个人都没有，特别的安静。原始森林完了，这个是第二站建筑海。从这里开始啊，就开始看水了。哇，九寨沟的水确实很漂亮，看这个都是蓝色的。山顶呢还有云雾。今天没有太阳啊，这个天气正正好。下面还有个瀑布，往前走一走。游客不多也不少，正好。在这里走一走，心旷神怡呀、啊！这水里面还有好多的木头呢。哇，从这里看一下这个建筑海的全景，漂亮吧？这个景点给留了二十五分钟的时间。哇，这个是建筑海瀑布啊，确实是挺漂亮的。这还不是最壮观的瀑布，但它这个水为什么是这个颜色呢？这水底是有什么东西吗？第一次见到这么蓝的水啊！前面全都是拍照的人。这这里瀑布的声音好大呀！我也到这里拍个照吧。建筑海瀑布。哇，这边才是最壮观的呢！这个瀑布好长啊，然后这个地方海拔是两千六百米。这是我在九寨沟看到的第一个瀑布，当时还是比较激动的，但其实没有必要，因为后面呢还会看到更多的瀑布，都比这个壮观。看完了瀑布啊，也可以沿着这个栈道走一下呀。哇，这个景色我真是不知道怎么形容了，就在电视里看到的这种景色、啊，还有倒影，非常的美。现在又坐公交到下一个景点了，这个是熊猫海，也非常漂亮，也都是蓝色的湖水，跟刚才那个海差不多啊，这种感觉。这里的视野更宽阔一点。哦，这里面有好多鱼呢，看，这个湖面好平静啊，远处的山峰也倒面在湖面上，真的就像一幅画一样啊，随便一拍照就是一个壁纸。熊猫海，他们这边啊管这些湖呢都叫做海，叫海子，其实就是堰塞湖。这个水深十五点六米啊，因为经常有熊猫在这边活动，所以得名熊猫海。熊猫海看完了，坐车再去下一个景点
，一直都是这一波人坐同一个车。啊，这个。现在到了第三个景点了，近海。也是跟熊猫海差不多啊，这种蓝色，水面非常平静，像一个镜子，所以叫近海。这里拍照也非常棒啊。这是湖里面好多这个树枝，这是什么意思呢？这是腐烂的树掉到这里面，树皮上已经钙化了。从这里看一下近海的全貌啊，哇，这个倒影更漂亮呢。视野更开阔啊，就像一幅画一样。今天的天气也非常给力啊，看这个蓝天白云，藏区的这个天特别的蓝。湖边有好多的松树，这些松树老了以后，这这树枝就掉下去了，掉到这水里面啊。从这个角度看过去啊。看这个倒影有好几种颜色呢，下面是蓝色的，这边是绿色的，这上面又是一种颜色。秋天的时候应该颜色会更多吧？这个湖的深度三十一米，它是九寨沟第三大湖泊。近海这里如果有风的话，水面就没有这么平静了。现在正好没有风啊，适合拍照。这个点拍完了，坐车回去。又到了另一个景点，叫珍珠滩。这个地方啊，它主要是碳酸钙沉积的，然后这个水流上去，那些水的浪花就像珍珠一样，所以叫珍珠滩。这一片水滩非常的开阔，水滩中间还长了好多的这个灌木丛。这么多珍珠啊，白色的珍珠。今天游客确实是很多。珍珠滩的水从这里流下去，形成一个大的瀑布。哦，这里这个地方就是那个《西游记》的取景点呢、啊。当时不是《西游记》那个片头，唐僧他们骑牵着马，就从这个上面走过去了。一会儿到那下面拍一下，那里是最佳的拍照点。从这里看，这水量好大呀，声音非常大。《西游记》取景的是哪一段呢？它这一共长是两百多米呢，应该是这一段吧。这一段拍照的人最多嘛。我往那边走走看啊。这个瀑布确实是太长了，好壮观呐、啊。这里也是不能飞无人机的。这里还有猴哥、沙僧、猪八戒。呵呵拍照呢 ，Hello， 还有唐僧呢啊、哦！看看当时就是这里的取景点啊，唐僧四师徒四人走在那个瀑布上面，这是满满的回忆呢。这个景点应该配一首《西游记》的主题曲，你挑着担，我牵着马。用手机拍不出它的震撼来，只有你自己身临其境了，到现场来才能感觉出这种魅力。早上转了三个景点，现在中午十二点，吃个饭，下午接着转。吃饭呢，可以吃这个泡面，十块钱一桶，也可以去吃里面的自助餐，六十块钱一位。我去吃个自助餐，看一下吃的怎么样啊。这里有很多户外的座位，呃，吃泡面的话就坐在这里吃啊，然后也可以自己带干粮进来，也是坐在这里吃。这户外的景色也不错呢，坐在这里边吃饭边欣赏的景色。然后那个后面是自助餐餐厅，这边是餐厅，自助餐上面滚动的菜的照片，这个是菜单，荤菜、素菜，还有水果。哇塞，餐厅还挺大的呀！
拍一下有些什么菜啊？这个是樱桃肉、麻婆豆腐、黄焖鸡，这个是蒸蛋，呃，蔬菜没有了，回锅肉，这个是什锦泡菜，这个是炒腊肉，呃，这边是汤，这是好几种汤，米饭。水果就是这个圣女果啊，这边就没有了啊，光是那一边，吃饭的人还挺多。我打的都是素菜呀、啊，萝卜呀、啊，还是这个白菜，还有这个豆腐。这边是打了一碗鸡蛋，鸡蛋羹，然后就是这个黄焖鸡，其他的猪肉我都没打。呀，我吃这个真是亏了啊，吃不回来。<笑>黄焖鸡里面这个不是萝卜，这是土豆，味道还可以。我还以为有藏牦牛呢。鸡蛋，有点热。早上我就没有吃饭，现在确实是饿了，多吃点儿。好了，这个视频就拍到这里啊！吃完饭，下午再出去玩。九寨沟，我拍两个视频吧。好，拜拜。大家好，我现在在四川的九寨沟。中午呢，在景区里面吃了个饭，呃，自助餐六十块钱。现在吃完饭了，继续坐车去玩。已经玩了一上午了，这是下午。坐这种大巴车。今天是五月二十五号，今天天气不错。还有太阳呢，在晴朗的月夜，发车了。朱明月与水中明月相对称。下午到的第一个景点是五花海，这个地方这个水是真蓝呐、啊。然后这里是不能飞无人机的。哇，这个水是宝石蓝啊，这是。这个里面的树枝更多。在这湖边走一走，真是让人心旷神怡。好喜欢这种感觉呀！这个地方确实好安静。五花海，这个是九寨沟里面色彩最丰富的一个海子，各种颜色啊。这个湖底的藻类、盖滑、枯树、水草，在不同的阳光折射下，形成不同的颜色啊。看这个层次很分明啊，然后山顶呢，那个尖尖上好像还有一点点雪呢。那山顶上没有长树啊，光秃秃的。这近处呢，长了好多的树。下面就是这个蓝色的湖水，层次很分明啊。这个里面有一个巨大的树躺在这里，这不知道躺了多少年了。然后这里可以看到鱼在里面游呢。啊，好清楚呀！看的，这边可以租藏服拍照啊。站在这个角度，能看出调色盘的效果啊。看那个那么蓝的湖水，近处呢就稍微绿一点，树也是绿的。一个湖呈现出这么多种颜色来。来这个景点，感觉相机都不够用了，一直在不停的拍拍拍。<笑>现在到了九寨沟的另一条沟里面了，这里好多人呐。这个是长海景点，还有人在直播呢。这个长海是这里海拔最高的，三千一百米，也是最深的这个海子，八十八点八米的深度啊。这个海深八十多米呢，看不出来呀。远处那个山上还有积雪呢。那是个雪山啊，看这个山头上都有雪，山顶已经笼罩在云雾当中了。然后大家看，这里有一个红色的树，这是他们当地的树啊，当地人叫厚脸皮树呢。它那个树皮会一年四季不断的往下掉落，不断的长，不断的掉。我走到那边去看一下，唱的好好听啊，抖音直播啊。可以有望远镜看一下。九寨沟一共有一百四十个海子呢。
冬天的时候啊，只有两个海子会结冰，就是这个长海还有熊猫海，其他的海都不结冰。这个地方我感觉很适合发呆啊，一个人安静的在这个栈道上走着，什么都不想啊，特别的轻松，治愈系的风景。这个长海还有一个神奇的地方，它没有出水口，呃，也没有进水口，但是它这个水位啊，基本上保持稳定，夏天也不会涨上来，冬天呢也不会干涸。然后前面这棵树呢，也是这里比较有名，叫做独臂老人树。你看它这个树干呢、啊，都是往一边长的，也像一个迎风招展的旗子，所以也叫旗树。算是长海这边的，呃，标志性的景点吧。这个树，在独臂老人树的旁边，就有一个这个厚脸皮树。哇，它的枝干是红色的。刚才导游讲过了，它一年四季呢都在往下掉树皮，一边掉一边生长。拉近了看看它那个树皮，确实已经脱落开了。这个树还是第一次见到呢。一般的话不是树活皮，人活脸，树活皮嘛。它这树皮掉了，这营养成分怎么弄呢？这个地方海拔是三千一百米，走路走快的话稍微有一点喘，上台阶的时候也有点喘，但是没有高反啊，三千五百米才有高反呢。哎呀，上这个台阶好喘呐、啊，这里风景确实很美，还没看够呢。这是发车的时间又到了，每玩一个景点就要坐一次这个公交车。现在到的这个是五彩池，它和长湖同样都是三千米海拔以上的湖泊，但神奇的是啊，这个呢冬天是不结冰的，长湖是结冰的，这是为什么呢？因为这个湖的那个湖水啊，主要靠地下水来补充。所以地下它有带的热量嘛，所以它是冬天不结冰的。长湖它冬天就结冰了。这个湖也是面积最小的湖泊啊，就就我们看到的这么大。这个湖水啊，五彩斑斓的，呈不同种颜色，所以叫五彩湖。水深六米啊，也被称作“九寨之眼”。远处就是雪山。有可能那雪山上融化的水也会流进来啊！现在又到了一个瀑布啊，叫做诺日朗瀑布，它是中国最宽的高山盖滑瀑布，宽三百二十米啊，高是二十四点五米。哦，我已经忘了这是下午来的第几个景点了，反正这一下午坐车去了好几个景点呢，每一个景点的景色都很壮观啊。走到瀑布的跟前，哇，这个声音好大呀！太壮观了。我觉得每个景点都看不够啊，时间太短了，又要坐车去下一个景点了。他这个安排的还挺紧凑的。简单说一下关于坐公交车的事，我们这个车上呢有团队也有散客，从我们第一次上这个公交车开始。我们这一波人呢，今天就只坐这一个车。出于疫情的考虑吧，我们的座位也是固定的，尽量不要乱换座位。车上配了一个导游和一个司机，他俩呢今天只负责我们这一车的人，拉着我们这同一批人把景点都转一遍。我觉得这样安排也挺合理吧。现在又要坐车去下一个景点了，又到了一个景点，叫犀牛海。传说是以前有一位高僧，他骑着犀牛啊，来到这个地方。本来他生病了，喝了这里的水呢，就病好了，所以他就把犀牛留在这里了。这个湖深十七米，是九寨沟这边第二大的湖泊，景色也是很棒。这个湖水啊，也是特别的蓝。又到了一个景点，叫老虎海，并不是说这里有老虎啊。而是因为秋天的时候，这些树林倒映在湖中，那个像老虎的纹路一样，所以叫老虎海
这个也是特别的蓝，这个湖水。从狼湖海走下来，又到了一个瀑布。这个瀑布的落差越大，就越壮观。站在这个地方，好凉快呀！这个瀑布的水都是从各个海子里流下来的。海子里的水都是蓝的，到了这里呢，都是白花花的水了，特别的清澈。这个就叫做树镇瀑布，这里也有一个小瀑布，从那台阶上流下来的。人往高处走，水往低处流。这里的海拔两千多米，距离海平面啊两千多米呢，一路就流到海洋里了。这里有一个自动卖货机，看一下九寨沟里面的这些水呀、啊，卖的贵不贵啊？矿泉水，从这里看一下，矿泉水五块钱，冰红茶五块，阿萨姆十块，这边听装的可乐五块，丰达七块，哦，这种听装的饮料基本上都是五块，然后脉动十块，呃，卖完了，红牛也是十块，茶几也是十块。然后还有一些零食，面筋也是十块，价格还可以吧，跟别的景区差不多，都是这价。这是今天的最后一个景点，叫做盆景滩，其实就是一片水滩，水从这里流过去。这里的景点相比于其他的海子来说就差一点点。现在已经五点钟了，今天玩了七个多小时了，早上九点多出来的。真是玩好了，走的好累呀、啊！现在坐大巴车出来了，今天的天气也太给力了，玩了一天，现在开始下雨了。我的车停在前面啊，停车是三十块钱，稍微有点贵。最后呢，带大家看一下九寨沟这边的住宿，在这边一般都不住到九寨沟县城去，因为县城距离景区还有四五十公里呢。大部分人呢会选择住在酒这个景区门口的位置啊，这里有好多的酒店，呃，各种档次的酒店都有，像这种经济型的快捷酒店也很多，五星级酒店也很多。这里去景区啊，走路的话一公里多，非常方便。看现在那个山顶云雾缭绕的，对面这些房子都是藏族风格的，然后这里呢吃饭也挺方便的。然后停车也方便，直接把车停下面就行了。然后，呃，带大家看一下我住的这个房间啊。呃，现在疫情期间价格非常合适，九十多块钱，不到一百块钱，非常好啊。装修还不错啊，这边是卫生间。哎呀，我觉得现在出来旅游真的是太合适了。<笑>好吧，这个视频就拍到这里了，大家看完点个赞啊，拜拜。大家好，我现在到著名的黄龙景区啦。昨天玩的九寨沟，今天来玩黄龙，他俩离得不远，开车两个小时的距离啊。今天黄龙这里好冷啊，我都穿上这个，这这个戴帽子的卫衣了。昨天在九寨沟还是穿短袖呢。然后黄龙这里的，今天啊全是雾，看那个山上。今天这里稍微下了点雨，那山上雾气笼罩啊，特别的鲜。去买票，这个是售票大厅
，看一下现在的门票是多少钱啊？呃，门票六十，上行索道八十，下行的是四十，然后现在是淡季，旺季可能又是另一个价格。然后六十岁以上的老人是免费的。这个是黄龙景区的地图，呃，我打算这样走啊，这里是入口，然后从这里呢坐索道直接到达山顶，然后再坐一小段那个摆渡车，到达山顶直接去看五彩池，然后从这边一步一步走下来，这样的话不会走那个回头路啊，而且所有景点也能转到。坐这个公交车去索道站。坐索道上山，哎呀，一个轿厢里面可以坐八个人，我们今天人少，只用了五分钟就到山顶啦。索道下来了，然后再换这个小车去五彩池，二十块钱啊。如果是走路过去的话，要三四公里呢。师傅，这个地方海拔多高？啊、哦，那不是很高啊。出发了，外面全是这个高大的松树，应该有几十年、上百年了吧。坐车到终点站了，哇，这个山顶啊，全都是雾，仙气飘飘的感觉，看不到山顶在哪里，都被雾笼罩了。然后那个地方就是，呃，五彩池，海拔三千五百多米啊。我们看到这边山坡上有一大片黄黄的东西，这个是碳酸钙，也叫钙化体。它是怎么形成的啊？就是这边的水流当中含有大量的钙镁离子、二氧化碳，它在这个化学作用的情况下就形成了碳酸钙了。这个东西一年呢才长三毫米左右，所以我们看到这么一大片黄色的这个地方。它有可能已经长了成千上万年了，才有现在的规模。我现在继续往上走，在这个山顶居然有一个寺庙，最中间写的“黄龙古寺”，这是个道教寺庙呢。然后这个牌匾很神奇啊，我们从这个侧面看一下，看它现在变成碧水空山了。正面看呢是黄龙古寺，然后再从右边看，它又变了，看现在变成什么？呃，飞阁流丹，哇，这个字是怎么弄的呢？这么神奇，一个匾提了三种字呢，我就不进去了，现在继续去五彩池，还在那上面呢，现在爬到最高的位置了。这里是观景点，给大家看看这边最壮观的景色。哇塞，这就是五彩池，太漂亮了吧！我还是第一次见这种景色呢。它就在这个寺庙的后面呢。当初是谁发现的这里呢？这个就是最高的地方呢，海拔三千五百七十六米啊。在这个地方呢，不能走得太快，也不能跑步，不然的话会有高反。刚才我爬这个栈道上来，还有一点喘呢。边走边和五彩池合张影。哇塞，应该在这个位置拍照，这里更近距离的亲密接触啊！哇，真是不知道该怎么形容了，太美了，也被称作天上的瑶池。这里感觉像是一个梯田一样，一层一层的。但它都是碳酸钙，已经估计有上万年的历史了吧？看它在每个地方的颜色都不一样，那边的更深蓝一点，这边它是浅绿色的，那边还有点发黄。到秋天的时候啊，又是另一种颜色。
也不知道是谁发现的这个地方啊，在这个山谷当中的最高处。现在到了黄龙的第二大采石群了，叫做真砚池。这个池子非常的美，哇塞，给大家快看一下，看那些池子，看那个水多蓝呐、啊，太漂亮了，一点污染都没有。看看这个近处的池子，啊。这个小池子它水就不是那么蓝，但是已经有点带蓝了。那上面还有好多池子呢，太漂亮了，太壮观了，我不知道怎么形容。看那个就像一个一个的梯田一样，这规模也挺大的，一直延续到那边去。然后我沿着栈道再往那边走，还有好多。它这个池子里面，每个池子的颜色都不一样的。现在这里啊，一个人都没有。我独享这一片美景，这么近距离的观看这个池子。看，黄龙归来不看池。这边有好几个池子，里面没有水。然后我有个疑问啊，你看有水的那个池子里面，水都是蓝色的，没有水的这个池子呢，它是黄色的，为什么这个水流进去就变成蓝色的呢？这是什么原因？好神奇啊！那个池子的这个高度更高，这碳酸钙能沉积成这种形状吗？就像一堵墙一样，感觉是人工堆出来的，啊，真是不可思议。现在继续往下走，一路上有好多这个池子呢，规模小一点的我都没有拍。这边是杜鹃，花也蔫了。这边的栈道修的特别好，刚才下鸟毛毛小雨，现在也停了。黄龙杜鹃，这个地方长了好多的杜鹃，春末夏初的时候会开花。现在是不是已经开过去了？这是花骨朵吧？这山上好多杜鹃，这边的树上长了好多像柳絮一样的这个东西。看这个树上垂下来好多细条状的这个，这个叫树胡子。有这个东西，说明这里的空气非常的好。我上次呢还是在香格里拉的那个国家公园里见过这个东西。这是第二次啊，在黄龙又看到这个树胡子了。这个是半山腰的餐饮服务中心，吃饭的地方。现在也没有人在里面吃饭呢，我看。疫情期间嘛，没什么游客。啊。山顶好像没有卖泡面的地方，因为那个泡面汤不好处理，怕污染环境吧。这个地方有一个餐饮价格表：手抓羊肉六十八，老腊肉五十八，牦牛肉三十，回锅肉三十，酥油茶每碗二十，青稞饼六块钱一个，然后还有土豆片啊、牛肉面之类的。现在到了明镜倒影池了，这个池子池面光洁如镜啊，水质清丽碧莹，周围的雪山。树木、云朵倒影在这个水面上。这里还有个小亭子，观景亭。这下面是一大片的黄色的这个碳酸钙。哇，这规模好大呀！全是碳酸钙沉积，这经过几万年。的演变也会变成这种池子，看那个上面也是啊，这么大规模吗？哇塞，这个山谷里面真空旷呢，从那上面走下来的，在这里拍张照吧，万一几万年以后的人，呃，不小心看到我现在拍的照片，他们就知道了。哦，原来一万年前这里是这个样子的啊。<笑>看远处那个山呢，还笼罩在云雾当中
这个地方叫做盆景池，一个一个的这个小池子，就像盆景一样。小池子中还有很多的树、花，缩小版的盆景啊，放大版的盆景。这里也是很安静、很漂亮的一个地方，在这里静静的感受一下流水和大自然。这里有一个温馨提示：禁止进入钙化地带，指的就是这个黄色的这一片，就是碳酸钙。山坡上的碳酸钙延续到这里了，在这里形成一个小的瀑布。然后这个地方呢，有一个洞，叫做喜生洞，洞宽一点五米，洞高一米，传说是有仙人在里面静心修养呢，所以叫喜生洞。看，能看到远处那个雪山吗？那上面还有雪呢。走到这里，又看到一个瀑布。这两天在九寨沟和黄龙这里看了好多的瀑布，都特别的漂亮。这两天把我两年的瀑布都看完了，拍个照。前面马上就到景区的大门口了，这里又看到一组池子，也是非常美，叫迎宾池。正常步行的话，一进来景区就会先看到这个池子，但是我建议大家还是像我一样坐索道上去，然后走下来吧。如果你们是从下往上走的话，你看，你看到的就是这种景象，就不够壮观。只有从下往上看，才能看到这些池子，特别漂亮。而且从上往下走也不累，也不会高反。从这里走上去的话，呃，老年人我估计会高反的，因为海拔上了三千五百米了。这么好的景色，可惜没有人给我拍照。真是太遗憾了，好吧，这个视频就拍到这里了。这就是美丽的黄龙景区，大家看完点个赞啊，拜拜。大家好，我现在在四川，今天到这个景区转一下，叫做嫩恩桑措景区。嗯、呃，它的汉族译过来啊，叫做神仙洗澡的地方，也叫做神仙池。门票淡季五十，旺季一百，带大家进去看一看啊，离九寨沟不远，景色也是特别美。走，这个神仙池的景色也是非常漂亮的。它既有九寨沟这样梦幻的海子，也有像黄龙那样就是五彩斑斓的池子。它集合了这个九寨沟和黄龙的精华呀，非常值得一游。那么，为什么它这么漂亮的地方，知道的人却很少呢？我估计就是被九寨沟和黄龙的名气给盖住了。因为前两个景区实在是太有名了，真的不是我军太弱，而是敌军太强呀。今天就带大家看看这个神仙池啊，从入口一直走，走到这个仙女桥了。坐电电瓶车的话，也是在这里下车，然后开始徒步了。这里有一个地图，这是入口，这是仙女桥，然后要一直往上走。一共是五公里，来回五公里啊！我不知道我能不能走完全程。从这条路上去，这边下去，不走回头路。好，现在开始过桥了。这个水啊，不是很清澈，黄黄的。过了河，全都是爬山路啊，好多台阶呢。在高原地区，我很不想爬山啊。太累了，但是这边没有汽车能坐到山顶的。像黄龙的话，可以直接坐电瓶车、坐缆车到山顶，然后走下来，那样就不累啊。这景区里的树是真多呀，而且都是几十米高的这种大树，走在这树林间也不晒啊，晒不到，空气也比较好。走到第一个景点了，叫水帘洞，就是后面这个水流比较小啊，后面这一大片黄黄的都是碳酸钙，跟黄龙那边的那个碳酸钙一样的。
水帘洞的下面都是钙化柱，上千年了才能形成这个规模呢。这个是水帘洞的上方，这一大片的黄色的碳酸钙，这都是水流形成的。在这个地方呢，有一个神泉，这上面有介绍啊，它从那个泉眼里引了一条这个过来，流到这里了。这个泉水呢，对人体有益。呃，它喝起来呢，清冽甘甜，生津止渴，消灾去痛，明目提神，有很好的保健效果。哇，这么多好处呢吗？那我也要喝一口啊！我尝一下啊，这个水啊，特别的凉，太好喝了，天然矿泉水啊！又到了一个景点，这里叫做瑶池。哇，就是身后这些小池子，就像天上的神仙瑶池一样，确实是好美呀。这里跟黄龙的那个景点就很像了啊，但是这个池子里的水呢，没有黄龙那边的水蓝，这边是浅绿色的，黄龙那边的是深蓝色的。沿着步栈道往上走，现在又来到一个景点，叫做青龙海。这里的海拔两千九百三十三米，看这个青龙海漂亮吧？感觉很像是九寨沟的水呢。这边是蓝色的，这边是绿色的。水里面呢，很多倒掉的树木，一整棵树就倒进去了，时间长了就被钙化了。哦，我知道它这个水为什么呈蓝色了，这是倒映的天空的颜色。但它这个绿色是怎么形成的呢？是不是倒映的周围的树木的颜色呀？继续往前走啊，还要爬山呢，都是台阶。从这个角度看一下青龙海的全貌，这个倒影实在是太漂亮了。哎呀，这个景色好看，路难爬呀，太累了。现在。又爬上了一个景点，叫做莲台彩池。看下面这些池子，碧绿色的池子。这里有一个观景台，走到那上面去看风景。哇塞，这里的池子也太绿了吧！一个一个半圆形的这个小池子，好想进去游个泳啊！站在这上面观景。回看一下这个美景，哇，莲台彩池叫，这里就有点壮观了，这个景色啊，非常像黄龙了。然后再转到这边也有，这边的池子就小一点，太棒了，这么累也值了，看到这个景色，又往前走了一小段。这里呢有一个仙女池，这里传说是仙女沐浴的地方，哇，果然是好地方啊！仙女真会挑啊。这个池子冷艳清丽，不染风尘，它叫做嫩恩桑措，这不就是这个景区的名字吗？哦，这个景区是以这个池子来命名的。景区里今天也没啥游客，我又包场了。现在又来到一个海子，叫做神蛙海。传说这个海子周围有很多的青蛙，青蛙的叫声就像弹琴一样，很神奇，所以叫神蛙海。这个海子里面，大家看，有一棵树掉进去了，这个是人工推进去的吧？你看这个树根的地方被切断了，然后这边还有好多树，也都是机器切断的。看这个。这湖里面的树，它不是说自然倒进去的吗？是人为的吗？谁给解释一下呢？在这个景区里，也看到好多这个厚脸皮树，它的树干是红色的，它一年四季都在不停的蜕皮。你看这个树皮都裂开了，没过多久它就掉下来了，然后继续长新的树皮出来，挺有特点的。
，现在到了摩福洞景点了，这里挂了好多的经幡。然后从这里开始啊，就分了两条路，一条是往下走的，还有一条就是往上走的。建议体力不好的就别往上走了，因为上去一公里啊，全都是台阶，而且上面的风景并不是特别的出色啊。看摸摸浮洞这里。上面只有一个，就是小的瀑布，从这里开始就往回走吧。我从这里走上去，替大家看看上面的风景啊！哎呀，一公里的台阶，又走了好多的台阶，现在来到了一个景点，叫做万层滩。这个地方呢，就是含钙量非常高的水流过了以后，这个钙就沉淀在这里了。这里面的钙非常多啊！大家看这个水池子里面，哇，这里面本来是一棵树的，这个钙完全把树都包住了。这就是一个钙化的滩。这里的水含钙量这么高，那么我如果喝这里的水的话，会不会补钙呢？缺钙的人多喝点这的水吧。喝了这的水以后，腰不酸了，腿不痛了。爬台阶也有劲儿了，<笑>我刚才喝的神泉的水，它是从一个洞里面流出来的，是经过过滤的，已经含钙量很低很低了。他们本地人也喝的，终于爬到最高的地方了，这个叫做莲花台，因为从空中看，它就像观音菩萨的那个宝座莲花一样。哇，看远处那个雪山，山顶的雪不是很多，这里的视野是一下就开阔了。然后从这里呢，有一个小型的瀑布。哎呀，最后这一段台阶，累死个人了。山顶上就是这个景色，可以看瀑布，可以看远处的雪山。如果大家不想爬的话，从摸浮洞那个地方就不用往上走了，好吧，这个景点就拍到这里了，拜拜，我现在要下山了。